ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது செவன்த்து நியூ புக்கில் டேர்ம் ஒனில் யூனிட் ஒன் இருக்கு இல்லையா அதில் இருக்க சப்ளிமெண்ட் ரீடர் ஒன் மண்டே மார்னிங் அப்படின்ற சப்ளிமெண்ட் ரீடர் பார்க்க போகிறோம் சரியா இது எழுதுகிற இந்த எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா அடாப்டட் ஃப்ரம் தி அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் டாம் சேயர் இது எழுதுனவர் வந்து மார்க் ஃபைன் ஓகேவா ஓகே பார்க்கலாம் இது வந்து என்ன லெசன் அப்படின்னா ஒரு பையன் வந்துட்டு காலையில் வந்து ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டு லீவ் முடிஞ்சு ஓகேவா மண்டே அன்றைக்கி வந்து ஸ்கூலுக்கு கிளம்புறதுக்கு போகிறான் சாட்டர்டே சண்டே லீவ் முடிஞ்சு டூ டேஸ் லீவ் முடிஞ்சு மண்டே கிளம்புறதுனாலே வந்துட்டு ஒரு மாதிரி பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு பிடிக்காது லீவ் ஹாலிடே முடிஞ்சு அந்த பையனும் அது மாதிரி தான் பண்ணுறான் அந்த ஸ்கூலுக்கு போகாமல் அன்றைக்கி லீவ் போடுறதுக்கு அவன் என்னென்ன பண்ணுறான் அப்படின்றது தான் அந்த ஒரு ஸ்டோரியில் சொல்லியிருப்பார் மார்க் வைன் ஓகேவா மண்டே Monday morning found Tom Sayer miserable. Monday morning always found him so because it began um, another week's slow suffering in school. He generally began that day with wishing he had no, no holiday in between. It made the going into prison again so much worse. Monday morning, Tom Sayer said that Tom Sayer said that he was a mother miserable. Monday morning, Tom Sayer said that he was a mother who 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 was a mother. சொல்லிட்டு ஏதோ ஜெயிலுக்கு போகிற மாதிரி இருக்குமா டாம் வந்து அப்படி படுத்துட்டு கல தூங்கி எழுந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி படுத்துட்டே அப்படியே நினச்சிட்டு இருக்கான் ஸ்கூல் பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது நம்ம உடம்பு சரி இல்லாமல் போனால் பரவாயில்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனே ஃபீல் பண்ணுறான் நம்ம வீட்டிலே இருந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அவனே வந்து எக்ஸாமின் என்னென்ன அவனுக்கு எல்லாம் நல்லா இருக்கானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்கலாம் எதுவுமே உடம்பு சரி இல்லாமல் இல்லை மறுபடியும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறான் அப்போ அவனே வந்து ஏதோ வயிற்று வலிக்கிற மாதிரி தெரியுது அவனாக வந்து எதுவும் நமக்கு முடியாமல் வருது அப்படின்னு நினச்சி நினச்சி வயிற்று வலிக்கிற மாதிரி அவன் ஃபீல் பண்ணுறான் ஆனால் அந்த வயிற்று வலியும் உடனே வந்து மறைஞ்சு போயிடுது உடனே என்ன பண்ணால் ஏதோ ஒன்று மறுபடியும் கண்டுபிடிக்கிறான் என்னென்னா அவனோட மேலே இருக்க பல் இருக்குல்ல பல்லில் ஃப்ரெ அப்பர் மேலே இருக்க டீத்து ஃப்ரண்ட் டீத்து வந்து லூஸாக இருக்குது சரியா அதை ஆட்டி பார்க்குறான் அது லூஸாக இருக்குது ஓ லக்கி நான் வந்து அந்த பல் வந்துட்டு லூஸாக இருக்குது இதை வச்சு நான் காரணம் கடி லீவ் போட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் யோசிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறான் அவன் வந்துட்டு முணங்க ஆரம்பிக்கிறான் சரியா குரூன்னா அப்படி முணங்கிட்டு அழுகிறது சரியா அதை ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் அவனுக்கு அது எதுவும் ஒன்று அவன் வந்து யோசிச்சு பார்க்குறான் இப்போ அவங்களோட ஆன்டி கிட்டே போய் இதை போய் சொன்னால் அவங்க அந்த பல்ல எடுத்துருவாங்க அது நமக்கு வலிக்குமே ஐயோ இதை போய் சொன்னால் இதில் நமக்கு தானே பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் யோசிச்சு பார்க்குறான் அந்த டூத்தை வந்துட்டு சரி இந்த பல் வலி இருக்கட்டும் இன்னொரு நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே வச்சுட்டு வேறு என்ன நமக்கு ஏதாவது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை சொல்லணுமே ஸ்கூலுக்கு ஸ்கூல் கட் அடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு யோசிக்கிறான் சரியா அப்போயும் அவனுக்கு எதுவுமே வரல கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் அவனுக்கு யோசிக்கிறான் டாக்டர் வந்துட்டு ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட சொல்லியிருக்காரு இன்னும் ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு வீக்ஸில் இந்த ஃபிகர் டாக்டர் வந்து அவன் இன்றைக்கோ காக்கும் காட்டும்போது டாக்டர் வந்து சொல்லியிருக்காரு ரெண்டு அல்லது மூணு வாரத்துக்கு மேலே இந்த காலில் இந்த வழி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபிங்கரை எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்ல தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது அவன் ஒன்று என்ன பண்ணுறான் அவனோட ஷோர்ட்டோ அவனோட காலில் இருக்க அந்த கட்டவரலை வந்துட்டு அவன் பார்க்குறான் அதை வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்க்குறான் இதில் அந்த கட்டவரில் எதுவும் காயம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஆனால் இப்போதைக்கு அதில் எந்த வலியும் எந்த இதுவும் இல்லை சிம்டம்ஸ் எதுவும் இல்லை அந்த காயம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறான் ஓகே அவன் வந்துட்டு இதை வச்சு நம்ம இன்றைக்கி ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே பெருசாக ஒன்றும் இல்லை பட் இருந்தாலும் அதை எடுத்துக்கிட்டு அவன் அழுக ஆரம்பிக்கிறான் அவனோட சிட்டு சிட்டுன்னா அவனோட பிரதர் சரியா அவன் வந்து நல்லா தூங்கிட்டுருக்கான் காலில் டாம் என்ன பண்ணுறான் முணு முணுக்க ஆரம்பிக்கிறான் ஆ வலிக்குது கால் வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சிட்டு முணு முணுக்க ஆரம்பிக்கிறான் ஆனால் அது சிட்டு வந்து அதை கண்டுக்கவேலையே அவனால் அவன் நல்லா உறக்கத்தில் இருக்கான் சரியா டேம் டாம் வந்து அப்படியே வழியில் ரொம்ப இது பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப ஆக்ஷன் போடுறான் வலிக்குது வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு அவன் சிட் வந்து காதலே வாங்கலை உடனே சரி கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு மறுபடி நடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறான் ஓகே வா ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணுறான் வந்து நடிக்க ஆரம்பிக்கிறான் ஓகேவா சிட் சிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை போட்டு அவன் அவன் அழுகிறான் அவன் மறுபடியும் அவனுக்கு கேட்கலை உடனே சிட் சிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட கசினை வந்து அவனோட பிரதரை வந்துட்டு அவன் போட்டு உள்ளுக்கு எடுக்கிறான் எந்திரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிட் வந்துட்டு உடனே வந்து எந்திரிச்சு
ஓகேவா அவனோட ஏன் நீ ஒரு மாதிரி இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கேட்குறான் டாம் வந்து முணுமுணுக்கிறான் ஷிட் என்னை வந்து ஷேக் பண்ணாத என்னை வந்து ஆட்டாத போட்டு இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் உடனே வந்து டாம் கேட்குறான் என்னாச்சு என்னாச்சு சார் என்னாச்சு டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான் நான் வந்து அத்தை கூப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் உடனே அதுக்கு டாம் சொல்கிறான் நோ நோ இல்லை இல்லை வேண்டாம் வேண்டாம் இதோட எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு நீ அத்தையெல்லாம் கூப்பிட வேண்டாம் நீ யாரையும் கூப்பிடாத எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாம் ரொம்ப சொல்கிறான் உடனே வந்து செட் சொல்கிறான் பட் ஐ மஸ்ட் இல்லை இல்லை நான் கூப்பிடணும் டோன்ட் ப்ரோன் ஸோ நீ அழுகாத இது நீ இவ்வளோ வழி எப்படி தாங்கிக்கிற இருரு நான் கூப்பிட்றேன் நீ எவ்வளோ நேரத்துக்கு தான் இப்படி இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஓடி போயிட்டு போய் கூப்பிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் கூப்பிட்றான் ஓகேவா உன்னே டாம் ஒய் டிட் நாட் யூ வேக் வேக் மீ சூனர் நீ ஏன் எவ்வளோ வழியில் இருந்திருக்க ஏன் என்னை முதல்லே வந்து எழுப்பலை என்னோட எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது உன் பக்கத்துலேயே இருந்துட்டு இதை நான் கேட்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிட் ரொம்ப கவலைப்படுறான் உடனே வந்து டாம் சொல்கிறான் ஏ நான் வந்துட்டு உனக்கு பண்ண மிஸ்டேக்ஸ்லாம் வந்துட்டு என்னை மன்னிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஏதோ எங்கேயோ போக போகிற மாதிரி அவனுக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாத மாதிரி அவன் பில்டப் கொடுக்குறான் ஃபார் கிவ் யூ ஃபார் எவ்ரி திங் சிட்டு அவனும் சொல்கிறான் நானும் நீ செஞ்சது எல்லாத்தையும் மன் மன்னிச்சிடுறேன் சிட்டு எவ்ரி திங் யூ ஹவ் எவர் டென் டு மீ வென் ஐ எம் கோனு நான் போனதுக்கப்புறம் நீ என்னால் எதுவும் என்னை வந்து நீ எதுவுமே செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாம் சொல்கிறான் Then, oh Tom, you are not dying. Or you, don't Tom. நீ வந்து இறக்கலாம் மாட்டே டாம் அதெல்லாம் உனக்கு ஒன்றும் பண்ணாது நீ இப்படிலாம் கவலைப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிட் சொல்கிறான் நான் ஐ ஃபர்கியூ எவ்ரி திங் எவ்ரிபடி நான் எல்லாரையும் வந்து ஃபர்கியூ பண்ணிவிடுவேன் எல்லாரையும் மன்னிச்சிடுவேன் சிட் அப்புறம் வந்து விண்டோ ஷேர்ஸில் வந்துட்டு யூ கிவ் மீ வை விண்டோ ஷேர்ஸ் அண்ட் மை கேட் வித் ஒன் நைட் டு தட் நியூ கேர்ள் தட்ஸ் கம் டு டவுன் அண்ட் டெல் ஹர் ஓகேவா அவனே வந்து சிட்கிட்ட என்ன சொல்கிறாட்டாம நான் இறந்துட்டா வந்து இந்த விண்டோ ஷேஸை வந்து ஷேஷையும் இந்த கேட்டையும் வந்துட்டு ஒரு அந்த கேட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு கண் தான் இருக்கும் ஓகேவா அந்த கேட்டையும் வந்து அந்த பொண்ணு வருவாள் டவுனுக்கு அந்த பொண்ணு கிட்டே கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன்கிட்ட நான் வந்து இறந்துட்டேன்னா நீ இதெல்லாம் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் பட் ஸ்னிட் ஹேடு ஸ்னாச்சு டிஸ் கிளாத்ஸ் அண்ட் கோன் ஒன்றையும் அப்படி சொன்னோன ஸ்ட்ரிட்டுக்கு என்ன பண்ணுறேனே சரில சிட்டு உடனே டபக்குன்னு அந்த அவன் போதி இந்த அந்த போர்வை எல்லாத்தையும் தள்ளி விட்டுட்டு அவன் ஓடுறான் உண்மையிலே வந்து டாமுக்கு வந்துட்டு வழி வந்துருச்சு போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட வழி அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடுறான் அவன் அப்படியே சிட் வந்து கீழே டவுன் ஸ்டேர்ஸில் விழுந்து அந்த அளவுக்கு அப்படியே பறந்து போகிற மாதிரி போகிறான் ஓ ஆண்ட் போலி கம் டாம்ஸ் டைங் டைங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்துறான் அவன் ஆண்ட் போலி ஆண்ட் போலின்னா அவங்களோட அத்தை ஓகேவா போலி அப்படின்றவங்க அவங்கள கூப்பிட்டுட்டே போகிறான் டாம் வந்து சாகுறான் நீங்கள் வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே சீக்கிரம் வாங்க சீக்கிரம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்துறான் உடனே அவங்க வந்து அவங்க அத்தை சொல்கிறாங்க ரப்பிஷ் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இட் என்ன இப்படி சொல்கிற என்னால் நம்ப முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அத்தை ஏன் அப்படி பயமுறுத்துற அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க ஆனால் என்ன பண்ணிட்டா பட் ஷிஃப்ட் உடனே அவங்க அத்தையும் வந்துட்டு என்ன இப்படி சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு டபக்கு எல்லாத்தையும் போட்டு அவங்களும் அப்படியே ஓடுறாங்க அப்புறம் அவங்க கூட வந்து மேரியும் வராங்க மேரி அப்படின்றவங்க வந்து அவங்களோட கசின் ஓகேவா மேரி அப்படின்ற வந்துட்டு அவங்க சிட் அண்ட் டாமோட கசின் அவளும் வந்துட்டு அவங்க அத்தை கூட வர்றா அத்தையோட பொண்ணு ஓகேவா அவளும் அவளோட ஃபேஸும் அப்படியே ஒயிட்டாக இருக்குது அப்படியே ஒரு மாதிரி நடு நடு நடுங்கிட்டு அவங்க அத்தை ரெண்டு பேரும் எல்லோரும் போகிறாங்க அங்கே போயிட்டு பக்கத்தில் போய் பார்த்தா டாம் என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அத்தை கேட்குறாங்க ஓ ஆன்டி ஐ ஆம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்னாச்சு டாம் என்னாச்சு என்னாச்சு குழந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஆன்டி பாலி கேட்குறாங்க ஓ ஆன்டி மை சோர் டோஸ் டைங் என்னோட காலோட விரல் வந்துட்டு சாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் அவன் ஏதோ பெருசாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்து ஒடியாடுறாங்க பார்த்தா அவன் அப்படி சொல்லிட்டு அந்த விரலை பிடிச்சிட்டு உட்காந்துருக்கு உடனே அந்த ஓல்டு லேடி அந்த போலி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்துட்டு வயசானவங்க அவங்க அப்படியே ஒரு சேரில் உட்காந்துட்டு சிரிக்கிறாங்க அழகிறாங்க ரெண்டும் சேர்ந்து சேர்ந்து செய்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பக்கம் சந்தோஷம் நல்ல வேலை அவனுக்கு எதுவும் இல்லைன்னு இருந்தாலும் முதல்ல அவங்களுக்கு இறக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பயம் முத்துறோன்னா அவங்களுக்கு அழுக்கையும் வந்தது இல்லையா ஸோ ரெண்டும் சேர்ந்து சேர்ந்து செய்கிறாங்க சரி அந்த பையன் சும்மா அப்படி பண்ணியிருக்கான் சின்ன வழிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு உடனே திஸ் மேட் ஹர் ஃபீல் பெட்டர் ஓகே அவன் நல்லா இருக்கான் அப்படின்னு ச
அவனுக்கே அது ஃபூலிஷாக தெரியுது அப்போ தான் ஆன்டிக்கிட்ட ஆண்ட் போலிக்கிட்ட சொல்கிறான் அத்தா எனக்கு ரொம்ப வந்து பெயின் வந்துடுச்சு எனக்கு வழி வந்துட்டு அப்படியே சாகிற அளவுக்கு வந்துடுச்சு அதனால தான் வந்துட்டு எனக்கு பல்லுவலி கூட மறந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் நான் எங்கள் அத்தை கேட்குறாங்க யுவர் டூத் இண்டீட் வாட் இஸ் அ மேட்டர் வித் யுவர் வித் யுவர் டூத் உன் பல்லு வழியா உனக்கு பல்லு என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அத்தை கேட்குறாங்க ஒன்று வந்து லூஸாக இருக்குது அது ரொம்ப வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்கிறான் தேர் தர் நவ் டோன்ட் பிகின் தட் குரூனிங் அகைன் மறுபடியும் அழுக ஆரம்பிச்சிடாத அதை வச்சுக்கிட்டு உன் வாய் தொற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அத்தை சொல்கிறாங்க உன்னோடய டூத் லூஸாக தான் இருக்குது பட் யூஆர் நாட் கோயிங் டு ட்ரை ஃப்ரம் தட் அதுக்காக பல் ஆடுது அப்படின்றதுக்காகலாம் இறந்துலாம் போயிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அத்தை சொல்கிறாங்க உடனே அவங்க சொல்கிறாங்க மேரி கிட்ட மேரி எனக்கு ஒரு சில்க் த்ரெட்டாக ஒரு சங்க் ஆஃப் ஃபயர் நெருப்பு சில்க் த்ரெட்டை எடுத்துகிட்டு வா கிச்சன்லேருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க டாம் சட் ஓ ப்ளீஸ் ஆன்டி டோன்ட் புல் இட் அவுட் ஆன்டி இதை வெளில எடு பல் எடுத்துடாதீங்க இனிமேல் வலிக்காது ஐ விஷ் ஐ மே நெவர் ஸ்டில் ஃபிட்னஸ் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஆன்டி ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்டே ஹோம் ஃப்ரம் ஸ்கூல் இல்லை இல்லை எடுத்துடாதீங்க எடுத்துடாதீங்க அத்தை நான் வந்து இனிமேல் வந்து வீட்டில் இருக்கணும் ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்க மாட்டேன் இல்லை ஆண்டி என்னோடய பல்லை வலிக்க எடுத்துடாதீங்க வலிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கத்துறான் ஓ யூ டோன்ட் டோன்ட் யூ ஸோ ஆல் திஸ் ரோ வாஸ் பிகாஸ் யூ தாட் யூ வுட் கெட் டு ஸ்டே ஹோம் ஃப்ரம் ஸ்கூல் அண்ட் கோ ஃபிஷிங் டாம் டாம் ஐ லவ் யூ ஸோ அண்ட் யூ சீம் டு ட்ரை எவ்ரி வே யூ கேன் டு பிரேக் மை ஓல்டு ஹார்ட் வித் யுவர் மிச் மிஸ்டீஃப் உடனே வந்து ஆன்டி போலி சொல்கிறாங்க ஓ இப்போ தான் தெரியுது டாம் நீ ஸ்கூலுக்கு போகாமல் மீன் என்ன ஸ்கூலுக்கு போகாமல் அவன் எங்கே போகிறதுக்கு பார்க்குறான்னு சொல்கிறாங்க இது முக்கியமானது எங்கே போகிறதுக்கு பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் ஃபிஷிங் ஃபிஷிங் பிடிக்கிறதுக்கு போகலான்னு பார்க்குறியா ஸ்கூலுக்கு போகாமல் எனக்கு ஒன்று ரொம்ப பிடிக்கும் டாம் ஆனால் நீ இது மாதிரி சின்ன சின்ன சேட்டைகளால் என்னோடய இதயத்தை ரொம்ப காயப்படுத்துகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்கிட்ட சொல்கிறாங்க பை திஸ் டைம் த டென்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வேறு ரெடி உடனே அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அங்கேருந்து மேரி வந்து டென்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க அவங்க அந்த சில்க் த்ரெட்டும் வந்து இதுவும் கேட்டாங்க இல்லையா சங்க் ஆஃப் ஃபயரும் அது ரெண்டும் வந்துடுச்சு ஒரு ரெண்டு ஆஃப் த சில்க் த்ரெட் வந்து அந்த டாமோட பழையில் கட்டிட்டாங்க வித் ஒரு லூப் மாதிரி இன்னொன்று வந்து பெட் போஸ்ட்டு பெட்டில் வந்து அந்த கம்பு இருக்குல்ல பெட்டுக்கு கீழே அதில் வந்து மேலே அந்த கம்பு நீட்டிகிட்டு இருக்குல்ல அதில் வந்து இன்னொரு ரெண்டாக கட்டிட்டாங்க then she caught hold of the chunk of fire and suddenly pushed it almost into the boy's face the tooth was hanging loosely by the bed post now avanga one idu kattite enna pandranga neruppu vandu eduthu varranga pakkathla avan tom pakkathla and avanoda face kitta varumbodu and the tooth was hanging loosely by the bed post varumbodu paatha avan bayandu poi alari avan ilithadula and the pall easy aduve vandha and the kayir moolama kalnde and the bed post la and the kayir maati vechnaangale adu moolama adhil apdi thongitirukku okay va aduvave and the pallu vandu chumma light ah pallu aadi irukku avanoda age la pallu velikiradhu thane aadi irukku adha vandu ivunga ivan apdi bayamurthrona avanave odi poi இப்படி அது வந்து கலந்துருச்சு சரியா இப்போ அவனோட பல்வெளின்ற காரணத்தை அவனால் இனிமேல் சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து மண்டே மார்னிங் அப்படின்னாலே ஸ்கூலுக்கு கிளம்புறதுக்கு வயிற்று வலிக்குது அந்த இது இந்த இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை சொல்லி ஸ்கூல்லேருந்து எப்படி எஸ்கேப் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு வந்து இருக்காங்க சரியா இது மாதிரி ஒரு ஃபன் ஸ்டோரி தான் இது இது எழுதின வரி யார் மார்க் ட்வைங் ஓகேவா இதில் உள்ள கிளாஸரி பார்த்துடலாம் பேண்டிங் அப்படின்னா ப்ரீத்திங் குயிக்லி அப்படியே பேண்டிங் வேகமாக எழுத்து எடுத்து மூச்சு விடுறது சரியா எக்ஸர்ஷன்ஸ் அப்படின்னா எஃபோர்ட் அதுக்கு அவங்க போட்ட எஃபோர்ட் அவன் வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கூலை கட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டால் தான் அக்ராவேட்டட் அப்படின்னா இரிக்கு இரிட்டேட்டட் இரிட்டேட் பண்ணுறது ஸ்னாட் அப்படின்னா எ கிரை மேட் டு ஷோ அண்ட் ஹாப்பினஸ் அழுகிறது அதாவது சந்தோஷமாக இல்லை அப்படின்றத பண்ணுற மாதிரி ஸ்னாட் அழுகிறது ஆங்ஸியஸ்லி ஆங்ஸியஸ்லி அப்படின்னா டென்ஸ்லி லூப் அப்படின்னா கவ் இதோட இந்த ரசம் முடியுது